சோ இன்னைக்கு வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இத வந்து பார்க்க போறோம் நேத்து வந்து கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பத்தி பார்த்தோமா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இத வந்து பார்க்க போறோம் सपोज 1 body is kept in equilibrium by friction on another so ரெண்டு bodies இருக்குது so bodies அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டேபிள் ஆர்க்கலாம் அது மேலே வச்சிருக்கிற ஒரு book ஆர்க்கலாம் so ரெண்டு ஒரு body வந்து kept in equilibrium equilibriumனா வந்து சமநிலையில வச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிருக்கோம் நான் அந்த friction மூலமா வந்து அது சமநிலையில வந்து வச்சிருக்கோம் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் மேல சம நிலையில வந்து வச்சிருக்கோம் at the point of q the two forces act on the first body namely the normal reaction and the forces of friction at the point of contact q na and the rendu porulum endha edathila vandu touch aagudho adhu da vandu point of contact so and the point of contact la vandu rendu forces vandu act aagu one normal ah nadakkukudiya normal reaction inonu da vandu force of friction these two forces act in perpendicular directions kandipa and the rendu force me vandu perpendicular ah da vandu act aagum so ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்மளோட ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பொருள் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிளாட் சர்ஃபேஸுக்கு இந்த பொருள் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எப்போவுமே வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டேரக்ஷனில் தான் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் தே கேன் பி காம்பவுண்டட் இன்டூ ஏ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அதை வந்து நம்ம சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இதை பற்றி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துப்போம் அந்த கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த சிங்கிள் ஃபோர்ஸை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து ரிசல்ட் அண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஜில் வந்து நமக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்களே அந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓஏ ஈக்குவல் டு எஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுவோம் ஓபி ஈக்குவல் டு ஆர் அதுதான் வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிடுவோம் ஓசிங்கிறது வந்து ரிசல்டன்ட் ஆஃப் எஃப் அண்ட் ஆர் அது ரெண்டோட ரிசல்டன்ட் தான் வந்து ஓசி அப்படிங்கிற மாதிரி எடுப்போம் ஸோ இதான் அந்த டயக்ராம் ஓ ஏங்கிறது வந்து எஃப்னு எடுத்திருப்போம் ஓ பிங்கிறது வந்து ஆர் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் இதுதான் வந்து ஓசி இதுதான் வந்து நம்ம ரிசல்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருப்போம் ஸோ அதில் ட்ரையாங்கிள் ஓபிசி ட்ரையாங்கிள் ஓபிசியை கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் டேன்டிட்டா கண்டுபிடிக்கணும் டேன்டிட்டாங்கிறது வந்து ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடுங்கிறது ஃபார்முலா தெரியும் அதுபடி பார்த்தோம்னா பிசி பை ஓபி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஆனால் பிசிங்கிறது கீழே உள்ள லைன் ஓஏங்கிறது மேலே உள்ள லைன் அந்த ரெண்டு லைனுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பிசிக்கு பதிலாக ஓஏ பை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓஏ பை ஓபின்னு கிடைச்சிடும் ஓஏக்கு பதிலாக தான் எஃப்னு வச்சிருக்கிறோம் ஓபிக்கு பதிலாக ஆர்ன்னு வச்சிருக்கிறோம் அப்போ டேன்டிட்டா ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஆர் அப்படின்ட்டு கிடைச்சிடும் therefore as f increases from 0 f oda starting value vandu epovume zero so f vandu zero la irundhu increase aaga increase aaga theta oda value corresponding a increase aagite irukum edhu varaikum increase aagum appadina f vandu maximum value va attain pandra varaikum idu reach aagite irukum indha case la vandu nammoda equilibrium vandu limiting equilibrium so indha equilibrium vandu form panna koodiya angle dhaan vandu enna nenna solluvom appadina angle of friction அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிள் மேடு பை த ரிசல்ட் அண்ட் ரியாக்ஷன் வித் விச் த நார்மல் இஸ் கால்டு தி ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து லேம்டா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் when one body is in e- uh, limiting equilibrium over another so one body vand limiting equilibrium over another apdin irundichu appadina adu me and adu form panna kudi angle irukla angle which the resultant reaction makes with the normal with the point, at the point of contact is called angle of friction nam inga meliye solittom one body vand equilibrium la irukku nu solittom and the equilibrium vand limiting a irukku neenga solliyaachu so limiting equilibrium la one body vand inor body mela irundichu appadina ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் வந்து அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் कांटेक्टல ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து இத ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படினு நாம சொல்லுவோம் இதே மாதிரி ரெண்டாவது ஃபிகர் பக்கத்துலயே கொடுத்திருக்காங்க அதுல ஓஏங்கிறது ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படினு எடுத்துக்கிடுவோம் அது ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் அப்படிங்கற மாதிரி எடுத்துக்கிடுவோம் அத மாதிரி ஓசிங்கிறது வந்து ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஓஏ அண்ட் ஓபின்னு எடுப்போம் அப்ப ஆங்கிள் பி ஓ சி ஈக்குவல் டு லேம்டா அப்படின்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்ப டேன் லேம்டா மேல கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒய்ஏ பை ஓ பி பட் இங்க ஒய்ஏ வந்து நம்ம மியூ ஆர்னு எழுதி வச்சிருக்கோம் ஸோ மியூ ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ ஸோ தேர் போர் டேன் லேம்டா ஈக்குவல் டு மியூ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் டேன் லேம்டா ஈக்குவல் டு மியூ அப்படிங்கிறது therefore the coefficient of friction is equal to the angle of friction so coefficient of friction vandu angle of friction ku vandu equal ah irukum idu vandu one word la vandu kekakudiya so idha vandu angle of friction pathina result okay va
நவு த மோஷன் ஆஃப் ஒன் பாடி அட் த பாயிண்ட் ஓ இதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ தோ நோ மோஷன் ஆஃப் பாடி அட் த பாயிண்ட் ஓ இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் வித் அனதர் ஸோ இட்ஸ் இது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் வித் அனதர் கேன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் எனி டேரக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் வந்து எந்த டேரக்ஷன்லயுமே வந்து மூவ் ஆகலாம் அதாவது இப்படி மூவ் ஆகலாம் இப்படி மூவ் ஆகலாம் இப்படி மூவ் ஆகலாம் இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி எந்த டேரக்ஷன்லயுமே வந்து அது வந்து மூவ் ஆகலாம் பெர்பெண்டிகுலர் டு த நார்மல் இதுதான் வந்து நமக்கு நார்மல் இந்த நார்மலுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா அதனோட மூவ்மெண்ட் வந்து இருக்கும் ஹென்ஸ் வென் டூ பாடிஸ் ஆர் இன் காண்டாக்ட் ரெண்டு பாடிஸ் அப்போ வந்து காண்டாக்ட்ல இருக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு கோன் மாதிரி உள்ளதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போறோம் ஓகேவா வி கேன் கன்சிடர் எ கோன் ட்ரான் வித் த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட்ல இருந்து ஒரு கோன் ஷேப்பை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிற போறோம் ஆஸ் த வெர்டெக்ஸ் த காமன் நார்மல் ஆஸ் த ஆக்சிஸ் அண்ட் செமி வர்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து லேம்டா இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து செமி வர்டிக்கல் ஆங்கிள் இந்த செமி வர்டிக்கல் ஆங்கிள வந்து நம்ம லேம்டா அப்படின்ட்டு வந்து எடுத்திருப்போம் இட் இஸ் கிளியர் தட் த ரிசல்டன் ரியாக்ஷன் வில் ஹாவ் ஏ டேரக்ஷன் விச் என்டையர்லி லைஸ் வித் இன் த சர்ஃபேஸ் ஸோ த ரிசல்டன் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல ரிசல்டன் ரியாக்ஷன் என்னங்கிறது போனதுலயே பார்த்தோமா இதுதான் ரிசல்டன் ரியாக்ஷன் இந்த ரிசல்டன் ரியாக்ஷன் வந்து இந்த கோனை பொறுத்த வரையில ஒன்னும் கோனோட சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளேயே இருக்கும் அல்லது சர்ஃபேஸ்க்கு மேல இருக்கும் பட் ஆனா சர்ஃபேஸ விட்டு வெளியில வரவே வராது அதனோட ரிசல்டன்ட் ஸோ இட் கேனாட் ஃபால் அவுட் சைட் த கோனு சச்ச கோன் இஸ் கால் தி கோன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கோனை தான் வந்து நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து கோன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதுல பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஓ இந்த ஓக்கு மேல தான் நம்ம ஒரு பார்ட்டிக்கலை வைக்க போறோம் ஸோ அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டேரக்ஷன்ல தான் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இந்த நார்மலுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் டேரக்ஷன்ல தான் வந்து அது ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ரெப்ரஸண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு கோன் ஷேப்பை வந்து கன்சிடர் பண்ண போறோம் ஸோ அப்போ கோன் ஷேப் கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் ரிசல்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் வந்து ஒன்று கோனுக்கு உள்ள இருக்கும் அல்லது கோனோட சர்ஃபேஸ் மேல இருக்கும் பட் அதை விட்டு வெளியில போகாது ஸோ இந்த மாதிரியான கோனை வந்து நம்ம கோன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறது வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் தான் கோயபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் படிச்சுட்டோம்ல அதனோட நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு உட் மேல இன்னொரு உட் வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு மெட்டல் மேல இன்னொரு மெட்டல் வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு லெதர் மேல இன்னொரு மெட்டல் வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் அதனோட மியூ வேல்யூ என்ன லேம்டா வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது மேபி ஒன் வேர்டுக்கு வேணா தேவைப்படும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவலி பிரியம் ஆஃப் ய பார்ட்டிக்கல் ஆன் ய ரஃப் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் சமநிலை ஒரு ரஃப் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் மேல ரஃப் இன்க்ளைண்ட் பிளேன்னா இன்க்ளைண்ட் பிளேனுங்கிறது ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ரஃப் சர்ஃபேஸ் அது மேல ஒரு பார்ட்டிக்கல் வச்சோம் அப்படின்னா அதனோட சமநிலை அளவு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இதுல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இதுவும் வந்து யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே மெஜாரிட்டி யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கும் லெட் ஏ பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் வெயிட் டபிள்யூ பி பிளேஸ்ட் அட் ஏ ஆன் ஏ ரஃப் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரஃப் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் வச்சிருப்போம் ஸோ இது மேல பார்ட்டிக்கல் ஏங்கிற பார்ட்டிக்கல் இந்த இப்படி தொங்க விட்டுருக்கோமா ஏங்கிற பார்ட்டிக்கல ஒரு கயர்ல வந்து ஒரு கல்லு கட்டி தொங்க விட்டுருக்க மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ரஃப் இன்க்ளைண்ட் பிளேன்ல வந்து இந்த ஏங்கிற பார்ட்டிக்கல வந்து நம்ம தொங்க விட்டுருக்கோம் லேட் ஏ பார்ட்டிகல் ஆஃப் வெயிட் டபிள்யூ பி பிளேஸ்ட் அட் ஏ ஆன் ஏ ரஃப் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் ஹூஸ் இன்க்ளினேஷன் டு தரிசோண்டல் இஸ் டீட்டா இன்க்ளினேஷன்னா அது ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது ஹரிசோண்டலோட மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து டீட்டா இந்த ஃபோர்சஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் அப்ப இந்த ஏல வந்து என்னென்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா த வெயிட் டபிள்யூ ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸ் இந்த கல்லை தொங்க விடும்போது அது கீழே கீழே பார்த்து தொங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு வெயிட் தேவைப்படும் ஸோ அந்த வெயிட் வந்து இந்த ஏங்கிற இடத்துல வந்து ஆக்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் த ஃப்
plane. So, this is the triangle. Uh, sin theta is opposite by hypotenuse. So, that is f by w. Cos theta is equal to opposite by hypotenuse. So, this is the r by w. So, this is the divide na, f by r equal to tan theta. So, if you look at f by r value is mu and mu is less than mu. So, tan theta is less than less than mu. And mu equal to tan lambda is less than mu. That is why tan theta is less than tan lambda. Where lambda is the angle of friction. Suppose theta. Uh, that one, the angle of inclination is gradually increased. The theta on the increase agi day po ite el da da. Theta. When theta equal to lambda, theta un lambda un equal ite na. Yena vairo apina. F by R equal to tan lambda an karachro. So on the case la tan lambda equal to mu apine te terin jero. Theta equal to lambda na. The third equation la theta ko badala lambda poto na. F by R equal to mu apdindu in this case appo in the case of the equilibrium becomes limiting equilibrium vandu limiting aayirum and the particle is just on the point of sliding down appo namu vechirukra particle vandu sariyira nilayila irukum apdingra maadhiri solalam uh, hence we have the following theorem if your body is placed on a rough inclined plane and be on the point of sliding down the plane under the action of its weight and the reaction of the plane only the angle of inclination of the plane to the horizon is equal to the angle of friction so that's what so, this cancer no pathing up in the sliding down the inclination of the inclined plane when the body is begins to slip is called the angle of repose. So, in the particle when the kid is and the sari stage la the one the tara yoda form and a good angle adam and the angle of repose up into so long. So, straight up a chirpo, straight up a chirpo mode, the tara yoda form and a good angle on the angle of friction or the frictional force mulama here for a good year. At the end of the earth, the angle of repose is the angle of repose. So, this is the angle of repose. So, this is the angle of the angle of repose. So, this is the angle of repose. So, this is the angle of equilibrium of a particle on a rough inclined plane. So, next to Paka could be the equilibrium of a rough inclined plane under a force parallel to the plane. And now, the force on the plane is parallel to the force act. Now, the equilibrium of equilibrium is the angle of repose. Your body is. A uh, statement in other part thing, your body is at a rest on a rough inclined plane to the horizon at an angle greater to uh, greater than the angle of friction and is acted upon by a force parallel to the plane and along the line of greatest slope to find the limit between which the force must lie. Or a body irkade, other rough inclined plane melanoma vachirkado, other horizontal na, tara irkle, other horizontal, and the horizontal order make panakudi angle irkle, other friction order angle of the perisark, the angle of friction vera, angle of horizon vera. So other vada, either one the perisa irkade, and is acted upon by a force, other mother, other force all act together, and the force every part of force na, plane a parallel, nataka kudia force parallel na, you put them plane irkade. This is the parallel. The plane is parallel. The force is acting. And along the line of greatest slope, slope is the force is acting. 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 The